or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150600235001 தமிழ்நரம் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்முடைய திருமதி சசிகலா அவர்களின் ஆதரவாளர் திரு தேனி கர்ணன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவருக்கு சம்சார வணக்கம் சார் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல இன்றைக்கு கட்சி அலுவலகத்துல இருந்து பொதுக்குழு வரைக்கும் பொதுக்குழுன்னு நான் அதை குறிப்பிட்டு சொல்ல கட்சி அலுவலகத்துல பல விரும்பத்தகாத செயல்கள் நடந்திருக்கு பொதுக்குழுல பல நிகழ்வுகள் அரங்கேறி இருக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் கட்சியை விட்டே நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் கட்சி தலைமை அலுவலகத்துல ரத்த களரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓபிஎஸ் வாகனத்துல கூட ரத்தங்கள்லாம் தெரிச்சிருந்தது பார்க்க முடியுது ஒரு கடுமையான வன்முறை எல்லாம் நடந்தது அலுவலகத்துக்கு சீல் வச்சிருக்காங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த இன்றைய நிகழ்வுகள் எல்லாம் அது வந்து அதிமுகவனுடைய பொதுக்குழா சொல்ல முடியாது அதான் சொல்லணும் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் அவர்களுடைய கம்பெனிக்குள்ள அதிகார பகிர்வுல அந்த மேல்மட்ட நிர்வாகி செயற்குழு பொதுக்குழு மாவட்ட செயலாளர்கள் அந்த ஏலத்துல அந்த ஏலத்துல பெரும்பான்மையான தொகைக்கு ஏலம் எடுத்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி இவர் வந்து ஏலம் வந்து அதிகமாக எடுக்க முடியல அதுதான் சொல்ல முடியும் ஏலம் எடுத்துட்டார் மேல்மட்ட நிர்வாகிகளை ஏலம் எடுத்து நான் தான் இந்த குழுக்கு தலைவர் இந்த குழுக்கு எடப்பாடி ஓபிஸ் அந்த குழுக்கு இப்ப நான் ஒற்ற தலைமையா இருக்கிறேன் இந்த குழுக்கு வேணா நான் பொதுச் செயலாளர் இருக்கிறேன்னு ஒருமனதா ஏலம் எடுத்துட்டார் அப்படிதான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா அதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் தொண்டர்களை சந்திக்கிற வேலையில் இருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா புரட்சி பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழக்கு நிலுவில் இருக்கு இவங்க தான் சொன்னாங்க அதிமுக இனிமேல் அம்மா தான் பொதுச் செயலாளர் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அதுக்கு பிறகு இரட்டை தலைமை தான் இந்த இரட்டை தலைமை என்பது ராமன் லட்சுமண போல நாங்க இருப்போம் இரட்டை குழல் துப்பாக்கி போல இருப்போம்னு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றதையும் கேட்டிருக்கிறோம் ஓபிஎஸ் அவர்கள் சொல்றதையும் கேட்டிருக்கிறோம் இப்ப என்ன வாய்ட்டு என்ன தியாகம் பண்ணார் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக என்ற அந்த இயக்கத்தை வழி நடத்துறதுக்கு என்ன தியாகம் பண்ணிருக்க ஒண்ணும் இல்ல நீங்க தான் புண்ணியமத்து போயிருக்கீங்க சின்ன மாநில நாலு வருஷம் முதலமைச்சரா இருந்தீங்க வாழ்க்கையில் நினைச்சு பார்க்காத ஒன்று முதலமைச்சர் பதவி அது சாதாரணமா அந்த இடத்துக்கு வந்துட முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பதவியே அது ஒரு சாதாரணமா சின்னமா கொடுத்துட்டு சிறகி போயிட்டாங்க அத வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த நாலு வருஷத்துல பண்ண ஊழல் அந்த பணத்தை வச்சு இன்னைக்கு இந்த மேல்மட்ட நிர்வாகி இந்த ஏலத்துல பெரு அது பெரும் தொகையை கொடுத்து ஏலம் எடுத்திருக்கிறாரு அந்த ஏலத்துல ஜெயிச்சிட்டாரு அந்த குழுக்கு தலைவரா இருக்கிறாரு அதிமுக தொண்டர்களுக்கு பொதுச் செயலாளர் இப்போ சின்னமாக தான் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அதிமுக என்ற ஒரு அலுவலகம் இருக்கு பாருங்க அது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர் உருவாக்கின அந்த இடம் அவருடைய இடம் தான் அது அவருடைய இடம் தான் கட்சிக்கு அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு அது வெறும் ரொம்ப புனிதமான ஒரு அலுவலகம் அந்த அலுவலகத்துல பாருங்க ரத்த அதிமுக தொண்டை அதிமுக தொண்டை அடிக்கிறான் பாருங்க குத்துறான் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து தொலைக்காட்சியில பாக்குற போது நாங்கெல்லாம் வந்து வேற இயக்கத்தையுமே என்னன்னு தெரியாது நாங்க ரத்தமே அதிமுக ரத்தம் அப்ப எங்க ரத்தம் துடிக்குது என்னடா ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள இவ்வளவு பிரச்சனையா அங்க யாரும் அவர் அதிமுக தொண்டை ஒருத்தனை அடிக்கிறான் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறானுவ கத்தி க கத்திய வச்சு குத்துறான் கார உடைக்கிறான் கள்ள வீசி எறிகிறான் இதெல்லாம் வந்து அந்த அலுவலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அசம்பாவித வந்து நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல எந்த எப்பயும் இது நடந்தது கிடையாது இப்ப நடந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன காமிக்கு அந்த அவ்வளவு அசம்பாவித நடந்து கடைசியில பாருங்க அந்த அலுவலகம் சீல் வைக்கப்படுகிறது பாருங்க ஒரு மாபெரும் இயக்கம் அந்த இயக்கத்தினுடைய அந்த தலைமை அலுவலகம் ராயப்பட்ட அலுவலகம் பெரிய வரலாறு உள்ள ஒரு இயக்கத்தினுடைய அலுவலகம் அதை இன்னைக்கு வந்து சீல் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்ப இனி என்ன நடக்க போகுதுன்ற போது அதுதான் சொல்ல வரேன் அந்த அலுவலகத்தில் அமர்வது அமர்ந்து உங்களோட வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கு அம்மாவின் ஆன்மா சம்மதிக்கவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஒரு மாபெரும் துரோகி கோடநாடு கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளி அந்த குற்றவாளி அனைத்திந்து அண்ணாதரோட அலுவலகத்தில் பொதுச் செயலாளரோட அறையில அம்மா அமர்ந்த சீட்ல உக்காந்து பல்லை இழிக்க முடியாது அதனால அம்மாவின் ஆன்மா அந்த இடத்துல போய் சீல் வச்சுட்டு வந்துருச்சு அலுவலர் வழியா அதனால இப்பவும் நான் சொல்றேன் அந்த அலுவலகத்துக்கு அதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னமா மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் அந்த சீட்ல உட்காந்து நான் பொதுச்செயலாளர் சொல்ல முடியும் அந்த அருகதை 
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கிடையாது என்பதை இன்னைக்கு இயற்கையாக நடந்திருக்கு இயற்கையாக நடந்திருக்கு இல்ல அதிமுக அலுவலகம் சிறுபு சீல் வைக்கப்பட்டது கோட்டுரவை பாத்துக்குங்க இது நாள் வரைக்கும் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் கூட பயணிச்சுட்டு வந்தவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு மேடையில பேசுறப்போ ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒரு துரோகி அப்படின்னு குறிப்பிட்டு கடுமையான வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க அவரை கட்சியை விட்டே நீக்கி இருக்காங்க எப்படி பாக்குறீங்க அவங்களுடைய இந்த மாற்றத்தை ஒரு காலகட்டத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வம் துரோகி கிடையாதுங்க துரோகி நான் சொல்ல முடியாது அவர் துரோகி கிடையாது எங்களுக்கு எதிரியா கூட இருந்தார் இப்போ எதிரியா கூட நாங்க பாக்குறோம் அது விட்டுங்க எதிரி என்பது சகசம் தான் ஒரு நண்பர்களுக்கிடையே சண்டை வரும் கொஞ்ச நாள் எதிரியா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு சேர்ந்துக்கிடுவாங்க அது வேற கணக்கு இயக்கத்துக்கோ சின்னமா அவர்களோ அவர் துரோகம் பண்ணதே கிடையாது கேட்கிற போது பதவியை கொடுத்துருவாரு மூன்று முறை அது மாதிரி தான் அவர் முதலமைச்சரா இருந்தாரு என்ன பொறுப்பு நாள் என்ன விஷயம் செஞ்சாரு சின்னமா சொல்றத கேட்டு தான் இருந்தாரு இடையில இந்த கொங்கு மன்றத்தை சேர்ந்த அந்த மூத்த நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டு அவர் அந்த கட்சியிலிருந்து புற வெளியதள்ளி தர்ம யுத்தம் பண்ண வச்சதே இந்த இந்த எடப்பாடி கம்பெனி தான் அதனால ஓபிஎஸ் அவர்களை நாங்க வந்து ஒரு காலத்திலையும் துரோகின்னு சொல்ல முடியாது துரோகின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்ப இருக்கானவள திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செல்லூர் ராஜு ஓ எஸ் மணிய காம மன்னருடைய சேர்ந்த காமராஜு அதே போல உதயகுமார் எடப்பா இதுக்கெல்லாம் தலைமை ஏற்று நடத்துற எடப்பாடி பழனிசாமி இவர்கள் தான் துரோகி துரோகத்தை பத்தி பேசுவதற்கு இவர்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது மொத்தம் விஸ்வநாதன் அவர்கள் பேசுறப்ப ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுறாரு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் ஆனா அப்படிலாம் இல்ல செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தப்பயே சீ போ துரோகி அப்படின்னு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை பல முறை சொல்லியிருக்காங்க அந்த கதையெல்லாம் வெளியில சொல்லவா அப்படின்னு கேட்டார் இல்ல நத்தம் விஸ்வநாதன அவர்லாம் பேசுறதுக்கு அருகதையே இல்லாத ஒரு மனிதர் ஏன்னா அவர் வந்து அம்மா நாள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர் புரியுதுங்களா நத்த விஸ்வநாதன் இந்த கே பி முனியசாமி இவர்கள்லாம் அம்மா நாள் அம்மா இருக்கிற போது புறக்கணித்து வச்சாங்க கட்சியிலிருந்து ஒதுக்கி வச்சாங்க நீ சீர் கட்டவண்டா நீ உள்ள வரக்கூடாது நீ அப்படியே இருடான்னு ஒதுக்கி வச்சவங்க அதனால இப்ப வேண்ட எடப்பாடிக்கு மெச்சு போறதுக்காக வேண்டி எந்த வாதம் பேசுவாங்க இது வந்து அவங்க பேசுறதெல்லாம் வந்து தொண்டர்கள் மத்தியில வந்து செல்லுபடி ஆகாது இன்னைக்கு ஒரு ஒற்றை தலைமையா உருவெடுத்திருக்காரு தொண்டர்கள் அனைத்தையும் அனைவரையும் அரவணைச்சிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு ராஜதந்திரி அப்படின்னு ஆர் பி உதயகுமார் நத்தம் விஸ்வநாதன் போன்றவர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க ராஜதந்திரி என்னடே தெரியாம ராஜதந்திரி சொல்றாங்க யாருக்கு போய் ராஜதந்திரி ஒரு மாபெரும் துரோகி ராஜதந்திரியா இந்த நான்கு வருஷத்துல பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்த ஒரு முதலமைச்சர் என்ற அந்த விசாரணை அவர் வந்துருச்சு இன்னைக்கு தான் ஆரம்பம் அந்த விசாரணை அது அது ராஜதந்திரியா தொண்டர்களே கருத்து கேட்காம மேல்மட்ட நிர்வாகியை வச்சு ஒரு மெகா ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ப்ராசஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆளுக்கு இவ்வளவு தொகையை நிர்ணயிச்சு அது பெரிய ராஜதந்திரியா மக்கள் மத்தியில இடம் பெறணுங்க தொண்டர்கள் மத்தியில இடம் பெறாதான் உண்மையிலே வந்து அவரை ராஜதந்திரி சொல்ற ராஜதந்திரி இது மாதிரி களவாணி சிறப்பு பண்றது பேரு ராஜதந்திரியான்னு கேக்குறேன் இந்த மேல்மட்டத்தை நிர்வாகிகளை விலைக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அத்துமீறி அதிகாரம் பண்ணி ரவுடிசம் பண்ணி ஊழல் செஞ்ச பணத்தை இப்ப விநியோகம் பண்றதுல ராஜதந்திரமா இது பெரிய இவரு பேரு ராஜதந்திரியா இது வந்து அதிமுக என்ற ஒரு இயக்கம் ஒரு புனிதமான இயக்கம் அப்பாவி தொண்டர்களை கொண்ட இயக்கம் அப்படின்னா எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காத தொண்டர்கள் அடங்கிய ஒரு இயக்கம் என்றால் அனைத்து அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகம் திமுக பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சுயநலம் வச்சிருப்பான் ஆனா அதிமுக இருக்கக்கூடிய கடக்கோடி தொண்டர்கள் எந்த சுயநலம் கிடையாது கட்சி வெற்றி பெறணும் ரெட்ட லட்சணம் தோக்கப்படாது கட்சி ஒற்றத்தலைமையா இருக்கணும் அம்மாவுக்கு அடுத்த ஒடிய சின்னமா தான் இருக்குன்னு அந்த லட்சியத்தை மட்டும் தானே தொண்டர்கள் நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் வந்து கட்சியினோட ஒற்றத்து தலைமை ஆக போறேன் கருத்து சொல்லுங்கன்னு ஒரு மாநாடு நடத்தினாரா இல்ல ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தினாரா இல்ல அவரோட ஆதரவாளர்கள் தான் மாவட்ட வாரி எதுவும் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தினாங்களா செல்லுபடி ஆகாது அதுதான் சொல்ல மேல்மட்ட நிர்வாகி வேண்ட பச்சந்தி மாதிரி நீ குடுக்கற அந்த அதான் சொல்ல வர அந்த நாய்க்கு கறி தொண்ட போட்ட கவிட்டு ஓடும்பாரு கவிட்டு ஓடி போய் வாழாட்டு அது மாதிரி வாழாட்டம் தொண்டர்கள் அப்படி அல்ல எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம இயக்கத்தினுடைய கொள்கையை மட்டுமே நினைச்சு வாழ்றவங்க அதுதான் அப்பாவி தொண்டர்கள் எங்களுடைய தொண்டர்கள் அதனால அவங்க கூட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஓபிஎஸ்க்கும் பாடம் கொடுத்தாங்க இனிமேல் உங்களுடைய தலைமை செல்லாது அப்படின்னு போன நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாடம் கொடுத்தாங்க இல்லையா அவரவர் திருவிழையே பாடம் கொடுத்தாங்க இல்லையா அதையும் மீறி சின்னமா வந்து அரசியல் பயணம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இனி தொண்டர்களை கையில் எடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு இதுல வேலை எல்லாம் போயிடும்னு அவசர அவசரமா அவசர அவசரமா ரெட்டத்தலைமை இப்பதான் தேர்தல் நடத்துறீங்க தேர்தல் நடந
இல்ல ஊழல் வழக்கு கொலை வழக்கு தப்பிக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம பொதுச் செயலாளர் ஆயிட்டா விட்டுருவாங்க நம்ம ஒரு மக்களுடைய சக்தி ஆயிடுவோம் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்தினுடைய தலைவர் ஆயிட்டா இந்த ஊழல் வழக்கு கொலை கொள்ளை வழக்கு தப்பிச்சிடலாம்னு ஒரு 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 தவறான பாதையில போறாரா அதுதான் நான் கேட்கிறேன் இன்னால் வரைக்கும் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் இந்த கழகத்துக்கு நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அந்த விதியையே ரத்து செஞ்சிருக்காங்க அதுதான் எடப்பாடியோட பாட்டு முட்டையை சம்பாரிச்ச சொத்தா அதிமுகன்ற ஒரு இயக்கம் அவங்க நினைச்சா எதை உன்னை கொண்டு வருவாங்க உன்னை உன்னை காலி பண்ணுவாங்க நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அம்மா தான்வாங்க ரெண்டாவது அம்மா அதுல இருந்து நீக்கப்பட்டாங்க அம்மாவும் நீக்கிட்டாங்க சின்னம்மாவை நீக்கிட்டாங்க அம்மாவை நீக்கிட்டாங்க எம்ஜிஆர் நீக்கிட்டாங்க ஒட்டு மொத்தம் எடப்பாடியார் 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 கட்சிக்கு என்ன தியாகம் பண்ண எடப்பாடி அதான் கேட்கிறேன் நான் இல்ல மக்கள் எல்லாம் உங்களை தேர்ந்தெடுத்து முதலமைச்சர் ஆனீங்களா கிடையாது அம்மா முகத்துக்கு வாக்களிச்ச அந்த அந்த ஆட்சிக்கு சின்னம்மா உங்களை உட்கார வச்சுட்டு போனாங்க நீங்க அதிகாரத்துல இருங்க அப்படியே தன்னை அப்படியே மாத்திக்கிட்டு பச்சோந்தி வாழ் நிறமாறி ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை சின்ன பண்ணமாக்கின முதல் ஒரு சுயநலவாதின்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தான் இனி இனி ஒரு விஷயம் சார் நான் ஒன்று சொல்றேன் போக போ பார்க்க தான் போறோம் ஆதி முழு அதிமுக அலுவலகம் புனிதமான அலுவலகம் இன்னைக்கு சீரில் வச்சிருச்சு கூடிய வரையில் சின்ன முடங்க முடங்க போகுது எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு சுயேட்சை சின்னத்தில் நின்று அவருடைய பிரதிநிதிகளை வெற்றி பெற்று கொண்டு வரட்டும் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிரூபிக்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் சரியான ஆம்பளையா இருந்தா எடப்பாடி பழனிசாமி நான் சவால் விடுறேன் சின்ன முடங்க போகுது அது ஆண்டை முடக்கணும் அலுவலகத்தை முடங்குற மாதிரி சின்ன முடங்கும் நீ சுயேட்சை சின்னத்தில் நின்று ஒரு பத்து எம்பி இல்ல ரெண்டு எம்பி அல்லது நீயாவது நின்று ஜெயிச்சு வர முடிய வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாப்போம் அப்படி ஜெயிச்சு வந்து நிரூபிச்சு தன்னை நிரூபிக்கிட்டு அதிமுக உரிமை கொண்டாடும் அதுல நிரூபிப்பாங்க சின்னம்மா ஆளுங்கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சமரசமின்றி எதிர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த ஒரே ஒரு தலைவர்னா அது எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அவர்கள் இது சொல்றதுக்கு அக்கே நீங்க சொல்றத கேட்கறதுக்கு எனக்கு அச்சமா இருக்கு அத போய் எடப்பாடி பழனிசாமி கப்பம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆதி அந்த நான் இந்த பொறுப்புல நான் நீடிக்கணும் அதிமுக நான் பொறுப்புக்கு வரணும் தயவு செஞ்சு இந்த கொடநாடு வழக்க நீங்க பத்தி பேசாதீங்கன்னு மறைமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காரு ஸ்டாலின்ட்ட அதனாலதான் கொஞ்ச நாள் இந்த கொடநாடு வழக்க பத்தியே பேசாம இருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அப்படி கிடப்பில் போடப்பட்டது இப்பத்த மறுபடியும் கொஞ்சம் புத்துயிர் பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே அவர் தைரியம் ஆனாரா இந்த இருவருமே அந்த தைரியம் கிடையாது அதான் ஒரு இப்பயும் எதிர்கட்சியா நின்று செயல்படுதுன்னா சின்னமா தான் செயல்பட்டு இருக்கு புரியுதுல மக்கள் பிரதிநிதி இல்லாட்டி கூட தொண்டர்களுடைய பிரதிநிதியா இன்னைக்கு எதிர்கட்சியா நின்று திமுகவை விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்குது யாருன்னா புரட்சி தாய் சின்னமா மட்டும்தான் எடப்பாடி அந்த லெவல்ல கிடையவே கிடையாது எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பிறகு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு பிறகு இந்த தலைவருக்கான ஒரு மிக பெரும் தலைவராக எங்களுக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கிடைச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக உயர்ந்திருக்கிறாரு அதான் சொல்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேருக்குள்ள அவர் சிறப்பா வந்து செயல்படுறாரு சிறப்பா செயல்படுறாரு அதான் அவர் அப்படி அந்த போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டார் தனக்குத்தானே ஒரு போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு அதான் சொல்ல வரேன் அங்க கூடுனவர் ஆட்கள்லாம் யாரு அவங்க எந்த நேரம் எந்த பக்கம் சாய்வாங்கிற விஷயமும் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதிமுகவில் நானும் விவரம் தெரிஞ்சு பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சின்ன முடங்கின பிறகு பாருங்க சின்ன முடங்க சின்ன முடங்கின பிறகு இதே அணி இதே இந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செம்படிக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகிகள் எல்லாம் எந்த பக்கம் சாஞ்சு வந்து நிக்கிறானு மட்டும் பாருங்க இது வந்து நம்ம போக போக பார்க்க தான் போறோம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு குடிமறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கொங்கு மண்டலத்துக்குள்ளே இந்த தமிழ் நிற வாயில சொல்ல வர எடப்பாடி பழனிசாமியை குளிபரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொடநாடு வழக்கில் சிக்க வச்சுட்டு நம்ம கட்சிக்கு பொதுச் செயலாளர் வந்துடலாம் ஒரு குறிப்பு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அது கூடியவர்கள் இதே ஊடகத்தில் ஆதாரபூர்வத்தோடு நான் பேசத்தான் போறேன் அதனால இப்ப வேணாம் அந்த மேடையில வேண்டாம் புகழாரம் சூட்டலாம் அந்த மேடையில புகழாரம் சூட்டணும் அப்படியே அலுவலகத்துக்கு வந்திருக்கணும்ல அலுவலகத்துல வந்து பொதுச் செயலாளர் அந்த அறையில் உட்காந்து சேர் அப்படி சுத்தி விட்டு கையில் போட முடிஞ்சா முடியல அது எப்படி முடியும் நீ நீங்க யாரு கோடநாடு வழக்க வழக்கில் விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய குற்றவாளி சரி செல்லக்கூடிய ஒரு நபர் நீங்க எப்படி அந்த புனிதமான இந்த இடத்துல போய் உட்கார முடியும் அதனால அது தொண்டருடைய சாபமும் அம்மாவோட ஆன்மாவும் கரெக்டா வேலை செய்யும் அந்தந்த டயத்துல புரியுதுங்களா சின்ன முடங்கும் மறுபடி நீ தன்னை நிரூபிச்சுவான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி பொதுக்குழுவும் கிரீன் சிக்னல் கொடுத்துருச்சு நீதிமன்றங்களும் கிரீன் சிக்னல் கொடுத்துருச்சு எடப்பாடி பழனிசாமி எல்லா பக்கமும் கேட்ட மூடிட்டார் போல இனி அலுவலகமே மூடி போச்சு என்ன கேட்ட அவர்
அதுல இந்த மாற்றம் இல்ல எடப்பாடி என்ன பண்ண போற ஒன்னும் பண்ண முடியாது அவர் விசாம இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கூடி போனா ஒரு மாசமோ ஒரு வாரத்திலயோ இல்ல ப ரெண்டு மூணு நாள்லயோ கோடநாடு கொலை வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் ஊழல் வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் அதவே அவர் சமாளிக்க முடியாது எப்படி இயக்கத்தை சமாளிக்க போறாரு இனி திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் என்ன செய்வார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அவரை நாங்க மதிக்கிறோம் இன்னைக்கு தேனி மாவட்டத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு துணிச்சல் நான் பெருமை பேசவில்லை ஒரு துணிச்சல் ஒன்று இருக்கும் அந்த துணிச்சலை இன்னைக்கு நிரூபித்து காமித்தார் அண்ணன் ஓ பிஎஸ் அவர்கள் ஏன்னா இவர் வீட்டுல இருந்துருவாரு நினைச்சேன் நான் திடீர்னு நான் அலுவலகத்து போறேன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவரோட சாக்களை கட்சி விட்டு நீக்க நீக்கினார்ல நான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் நீக்கினார்ல அதை நான் பெருமை கொள்வேன் எங்க மாவட்டத்துக்கு இப்ப ஒரு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் தைரியமான சாது மிரண்டால் என்ன ஆகும் சாது மிரண்டால் என்ன ஆகும் ஏன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரவுடிகளும் ஒன்று சேர்த்து வச்சிருந்த அத்தனை ரவுடிகளும் அடிச்சு துரத்திட்டு போய் அலுவலகத்துல ஆம்பள மாதிரி உட்கார்ந்தாரு ஓ பி எஸ் அதை நான் பெருமைப்படுறேன்னு சொல்ல வரேன் இனி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக வந்துட்டாரு இதுக்கப்புறம் எப்படி போகும்னு நினைக்கிறேன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக உள்ளது எடப்பாடி கம்பெனிக்கு அழிவு காலம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி வர்றேன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கிறது அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களும் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் ஒன்று சேர்ந்து சின்னம்மாவுடைய ஆலோசனை பெறுவார்கள் அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் இருக்கிறது பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்த சின்னமா தான் அதுல எந்த மாற்றம் இல்ல ஓ எடப்பாடி கம்பெனிக்கு இனி அழிவு பாதை தான் அது என்ன நடக்கும்னு நம்ம நேரடியா அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்க போறோம் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இதை பத்தி இது ஊடகத்துல பேசிட்டு தான் போறோம் அவர்னால நிம்மதி இருக்க முடியாது அதனால அந்த கம்பெனிக்கு எதிர்காலம் கிடையாது அதிமுகவுக்கு எதிர்காலம் உண்டு புரட்சித்த சின்னமா வந்து அனைவரும் ஒருங்கிணைத்து எப்பயும் போல அனைவரும் ஒருங்கிணைத்து அதிமுக தொண்டர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மிக சிறப்பான ஒரு வெற்றியை உண்டு பண்ணி கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை தொண்டர்களுக்கு இருக்கிறது எடப்பாடி கம்பெனிக்கு எதிர்காலம் கிடையாது நன்றி சார் எங்களுடைய கருத்துக்களை நன்றி மார்சல் ஆர் யூ கிராஜுவேட் can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rise institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available For more details visit www.trids.in or call us at 91500 60033 89398 55001